അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ആണ് സോ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടില് എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിൽ എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ആദ്യം പ്രിലിമിനറി അപ്പൊ ഈ പ്രിലിമ പ്രിലിമിനറി സ്ഥലത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസ് അപ്പൊ ഈ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ നമ്പർ വൺ സെക്ഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസ് ആണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊന്നുമല്ല ഓരോ ഈ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ വേർഡ്സിന്റെയും പുതിയ വേർഡ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ സോ ചാപ്റ്റർ വൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എന്താണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്താണ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ എന്താണ് അതാണ് ചാപ്റ്റർ വൺ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രിലിമിനറിയിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സെക്ഷൻ വണ്ണും സെക്ഷൻ ടുവും ചാപ്റ്റർ ടു വണ്ണില് ത്രീ ടു നയൻ സെക്ഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റൻസ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെൻ കംപ്ലീറ്റ് റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽസ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റൻസ് റിവോക്കേഷൻ ഹൗ മെയ് അക്സെപ്റ്റൻസ് മസ്റ്റ് ബി അബ്സൊല്യൂട്ട് അക്സെപ്റ്റൻസ് ബൈ പെർഫോമിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഓർ റിസീവിംഗ് കൺസിഡറേഷൻ പ്രോമിസസ് എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലോയ് ഇത് ഇത്രയാണ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൽ വരുന്നത് ത്രീ ടു നയൻ സെക്ഷൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ചാപ്റ്റർ ടുവിൽ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് വോയിഡബിൾ കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് വോയിഡ് അഗ്രിമെന്റ് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചാപ്റ്റർ ടുവിൽ പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് സെക്ഷൻ വരെയാണ് ഉള്ളത് പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് സെക്ഷൻ വരെയാണ് ചാപ്റ്റർ ടൂവിലുള്ളത് ചാപ്റ്റർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിൻജൻ കോൺട്രാക്ട് ആണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് സെക്ഷൻ വഴിയാണ് കണ്ടിൻജൻ കോൺട്രാക്ടിലുള്ളത് ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരും അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ചാപ്റ്റർ ഫോറില് ഓഫ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് തേർട്ടി സെവൻ ടു വൺ സോറി തേർട്ടി സെവൻ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരെയാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ട് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ടു സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരെയാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ സെവൻറ്റി ടു വരെയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൈൻ റിലേഷൻസ് റിസംബ്ലിംഗ് ദോസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ചില റിലേഷൻസ് അതാണ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് അതിൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ എഴുപത്തി രണ്ട് വരെയുണ്ട് ഇനി ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് കോൺട്രാക്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് ദ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ബ്രീച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആണ് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാല് എഴുപത്തി അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ആറിലാണ് അത് പറയുന്നത് പിന്നെ ചാപ്റ്റർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയാണ് അത് റിപ്പീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്ട് വഴി അത് റിപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഇതില് അടുത്തത് വൺ ട്വന്റി ഫോർ മുതൽ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ വരെ വൺ ട്വന്റി ഫോർ മുതൽ വൺ ഫോർട്ടി സെവൻ വരെ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആണ് ഇൻഡമിനിറ്റി ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ടി ഇ ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഇൻഡംനിറ്റി ആൻഡ് ഗ്യാരണ
ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും ചാപ്റ്റർ ടെൻ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ബെയിൽമെന്റ് ഏജൻസി ഇൻഡംനിറ്റി ആൻഡ് ഗ്യാരണ്ടി റിവോക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രപ്പോസൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഏജൻസി അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ ടെൻ ഏജൻസി ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചാപ്റ്റർ ത്രീ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചാപ്റ്റർ ഫോർ എന്തെന്ന് അറിയിക്കണം ഓരോ ചാപ്റ്റർ എന്ന് അറിയിക്കണം ഓരോ സെക്ഷൻസും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കിടന്ന് പാടുപെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിലിമിനറി സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പ്രിലിമിനറി സെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്നും രണ്ടുമാണ് പ്രിലിമിനറി സെക്ഷൻസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയും ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് ഈ ആക്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ ദിസ് ആക്ട് മേ ബി കോൾഡ് ദിസ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് അതെന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഏത് ദിവസം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസ് ആണ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സെഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് അപ്പൊ ഈ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഒക്കെ റൂട്ട് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരാവശ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരാൾക്ക് ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിരിക്കും ഏതർ ഹെസ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ഡു ഒന്നുകിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് പറയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രപ്പോസൽ ഓക്കെ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നോർമൽ ചിന്താഗതിയിൽ പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതാണ് കരയേണ്ടത് ഒരാൾ ഒരാളുടെ ആവശ്യമായിട്ട് ഒരാളുടെ അടുത്ത് വരുന്നു അത് ഒന്നുകിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അത് ടു ക്ലോസ് എയിലാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പ്രപ്പോസൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരാൾ ഒരാളോട് പോയി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനോ ചെയ്യാതിരിക്കാനോ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെയാണ് എന്താണ് പ്രപ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് എയിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രപ്പോസൽ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്തത് ടു ക്ലോസ് ബിയിലാണ് ഓക്കെ ടു ക്ലോസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദ പ്രപ്പോസൽ ഈസ് മെയ്ഡ് സിഗ്നിഫൈസ് ഹിസ് അസൻ ഡെയർ ടു ദ പ്രപ്പോസൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അക്സെപ്റ്റഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളോട് ചെന്നിട്ട് ഇന്നത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞു അത് പ്രപ്പോസൽ അത് അയാളെ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താവും പ്രോമിസ് ആവും മനസ്സിലായല്ലേ ഒരാളോട് നമ്മൾ പോയി പറയുന്നതിനെ പ്രപ്പോസലും അതായത് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോമിസുമായി മാറുന്നു സോ ആ പ്രപ്പോസൽ വെൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ബിക്കംസ് ഡാഷ് ഇതാവും കോൺട്രാക്ട് ആവോ എഗ്രിമെന്റ് ആവോ പ്രപ്പോസൽ മാത്രം ആവോ എന്താവും ഇറ്റ്സ് എ പ്രോമിസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഓരോ സെക്ഷനും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കി സെക്ഷൻസ് കാണാതെ പഠിക്കുക ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് ക്ലോസ് സി ക്ലോസ് സിയിലാണ് ആരാണ് പ്രോമിസർ ആരാണ് പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രപ്പോസൽ കൊടുക്കുന്ന ആളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താവും പ്രോമിസർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്താവും പ്രോമിസ് സി സോ പ്രോമിസർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് പറയുന്ന ആള് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പ്രോമിസ് സി സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് പ്രോമിസർ ആൻഡ് പ്രോമിസ് സി ഉറപ്പായിട്ടും സെക്ഷൻ ചോദിക്കും പ്രപ്പോസൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെന്ന് പറയും ടു ക്ലോസ് എ ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ടിലാണ് പ്രപ്പോസൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോമിസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ടു ക്ലോസ് ബിയിലാണ് ടു ക്ലോസ് സിയിൽ പറയുന്നത് പ്രോമിസർ ആരാണ് പ്രോമിസ് സി ആരാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരാള് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രോമിസറിന്റെ ഡിസൈർ ആരാണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അയാളുടെ അയാളുടെ ആഗ്
which form consideration or part of consideration for each other is called reciprocal promises. Now, we are going to do it. You 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 are going to do it. Then, you are going to do it. 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 ஞாம் விக்குன்னில்லா. இனி நம்மல் அதிருக்கின்ன நால் important points ஆனும் ஒரு பாட்டம் question வருந்த விரேதியானும் An agreement not enforceable by law நேமப்பரகாரம் நடப்பிலாக்காம் பாத்தாத்து உன்னும் எந்த அல்லா It's void Void என்று வைச்சால் அது நில நில்க்கில்லா Okay, it's be void இப்பு நீங்கள் வரையால் யான் ஒரு பத்து சென்று உமிதரா வனி ஒரு காயதன் ஜ அது ஒருக்கில நேம பரகாரம் இந்தியாம் பெச்சில்லா, என்போர்ஸ் இயாம் பெட்டாது சாதனுமான். அப்பாத என்தானா, கோன்றாக்ட் நீக்கத்தில்லா. Okay, அப்பான் agreement not enforceable by law is said to be void. இங்கேன் ஒருத்தாச்சது, கஞ்சாவின்று G எல்லே. அப்பா, G இந்து வரையினது, do close G இந்து ஒருத்துக்கியா. அடுதது, நேம பரகாரம் சியாம் நேம் பரகாரம் சியாம் பட்டன் agreement ஆனந்து contract. அப்பா, contract நீ definition கிட்டியே, an agreement enforceable by law is a contract. நேம் பரகாரம் சியாம் பட்டன்து நியான contract இந்து வரையினே. That is H லானு எந்தானு contract நின் define செய்பிருக்கினே. இனி எந்தானு voidable contract. உதாகரண் நான் பரையான் வைச்சால். இப்போ நீங்கள் ஒரு அல்லடுத்து போய் Ini banyak sahaja orang lelaki itu, ada satu rumah, ada satu pati, ada satu bahasa. Orang orang kanan itu, 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 orang orang அது ஒரு நேமபரமாய கோன்றாக்ட் ஆனும் அல்லை அல்லா அது ஒரு voidable contract ஆனும் contract ஆனும் பக்ஷே அது மட்டி லேடிக்கு எந்த இயா அது அசாதுவாக்காம் எங்கன அசாதுவாக்காம் கோடதிப் போய்டு வாதிச்சு அசாதுவாக்காம் காலனம் அவருடை நேமபரகாரம் உள்ள consent இல்லாவே ஆனும் ஒரு நார்மல் சென்சில் அவர் நோக்கும் அவர்க்காக அகரை உண்டாவாயிருந்து இருக்கில்லா. அப்போம் அங்கனை இடுந்த சமியத்தான் நம்மலும் போய் அவரை சொத்தக்க நம்மலும் தட்டி பருக்கினா. அப்போம் அங்கனை ஒரு நான பிரச்ணங்களும் வருந்த சரத்து voidable contract இருந்து. தேதே நம்மல் அவருடை அவர Thank you. அசாது வாக்கா. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. இது கொருச்சு ட்ருக்கியான். அதையது, இப்போம் நீங்கள் விஜாரிக்கியான். இப்போம் நீங்கள்கு, நான் இப்போம் ஒரு, ஒரு வச்து உண்டு. அப்போம் ஆ வச்துவில் நீங்கள் சிம்மிங் பூல் அக்கக் கிட்டி, தீம் பார்க்கக் செட்டியது, எல்லாம் செட்டியது Kristin, நேமாரம் வாய்டு காரிமல் காரிமாரிக்கும் அங்கனே கொண்டராக்கில் என்று பட்டும். பக்ஷே, 
അത് എപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വോയിഡ് ആവും ഇത് അസാധുവാവും നിങ്ങൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് അസാധുവാവും അതാണ് ഈ ടു ക്ലോസ് വൺ ഐ എ ടു ജെ വരെ പറയുന്ന ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ക്ലോസ് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കേസ് ക്ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം സോ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ കോൺട്രാക്ട് ഒരു ആക്ച്വൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻസും ഡെയിലി ഡെയിലി റിവൈസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എന്ന് നിലവിൽ വന്നു സെപ്റ്റംബർ വൺ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് എത്ര സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചാപ്റ്റർ ലെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് റിപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെയിൽസ് ഓഫ് ഗുഡ്സും ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസ് ആണ് എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതെന്നും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ താഴെ പറയുക കൂടുതൽ കേസ് ലോസുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ന